வணக்கம் கொரோனா வைரஸ் என பொதுவாக அறியப்படுகின்ற கோவிட் நைன்டீன் தற்போது உலகிலே வேகமாக பரவி சென்று கொண்டிருக்கின்றது அதுபோன்று மற்றொரு விடயமும் இன்று மக்கள் மத்தியிலே வேகமாக பரவி சென்று கொண்டிருக்கின்றது அதுதான் போலி செய்திகளாக இருக்கின்றன துஷி கொரோனா வைரஸை கட்டுப்பாட்டின் கீழே வைத்திருப்பதற்காக நாங்கள் கைகளை கழுவுகின்றோம் சமூக இடைவெளியை பேணுகின்றோம் இப்படியான நடவடிக்கைகளை எடுக்கின்றோம் ஆனால் இந்த போலி செய்திகளில் இருந்து எம்மை பாதுகாத்து கொள்வதற்காக நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் அதற்கு உதவும் வகையிலேயே நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு வழங்குகின்றோம் துஷி நீங்கள் போலி செய்திகள் பற்றி நீங்கள் அறிந்து வைத்திருப்பது என்ன ஆம் ஏராளமான விடயங்கள் இருக்கின்றன அதை பற்றி கதைக்க அருண் கொரோனா வைரஸ் அல்லது கோவிட் நைன்டீன் பற்றி இன்றைய நாட்களில் குறிப்பாக சமூக ஊடகங்களில் ஏராளமான எண்ணற்ற தகவல்கள் வந்த வண்ணமே இருக்கின்றன இந்த செய்திகள் அனைத்தும் உண்மையா என்பது கேள்விக்குரிய ஒரு விடயம் பிழையான தகவல்கள் திரிவுபடுத்தப்பட்ட செய்திகள் தவறான கூற்றுக்கள் இவ்வாறு ஏராளமானவை எம்மை வந்து சேர்ந்த வண்ணம் இருக்கின்றன இவற்றை நாம் அறிந்தோ அறியாமலோ மற்றவர்களோடு பரப்பிய வண்ணம் இருக்கின்றோம் மற்றவரோடு பகிர்ந்து கொண்ட வண்ணம் ம் இதுவும் சரியா பிழையா என்பது பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டிய சரியான தருணம் இது இந்த பிழையான விடயங்கள் மக்கள் மத்தியில் சென்று சேரும் பொழுது சமூகத்தில் தேவையற்ற குழப்ப நிலையை உருவாக்குகின்றது அது மட்டுமல்ல தனி நபர்களது மனதில் தேவையற்ற பயத்தை மேலோங்க செய்வதாக இந்த விடயங்கள் அமைகின்றன எனவே இது பற்றி நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய சரியான தருணத்தில் உங்களோடு இணைந்திருக்கின்றோம் இந்த சிக்கலின் தீவிரம் என்னவென்று நாம் பார்க்கும் பொழுது இன்றைய நாட்களில் பிரபலங்களின் பெயர்களை இணைத்து போலியான பிழையான தகவல்கள் சமூக ஊடகங்களில் பரப்பப்பட்டு வருவதை நாம் காண்கின்றோம் குறிப்பாக அண்மையில் நடந்த சம்பவத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதி அவர்களின் பெயரை உபயோகித்து ஒரு பிழையான செய்தி இந்த நாட்டில் பரப்பப்பட்டது இந்த செய்தி மிகுந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாக அமைந்த செய்தியாக அமைந்ததால் நாம் இதன் உண்மைத்தன்மை பற்றியும் இதற்கு என்ன காரணம் இதிலிருந்து நாம் பாதுகாப்பதற்கு அல்லது இத்தகைய விடயங்களை நாம் தவிர்ப்பதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று ஜனாதிபதி செயலகத்தின் ஊடக பணிப்பாளர் நாயகம் திரு முகான் சமரநாயக அவர்களை தொடர்பு கொண்டோம் தனிநபர்கள் சில குழுக்கள் ஜனாதிபதி கூறியதாக சில தவறான தகவல்களை திரிவுபடுத்தப்பட்ட செய்திகளை சைபர் வெளியில் இணையதளங்களின் ஊடாக சமூக ஊடகங்களின் ஊடாக வெளியிட்டு வருவதை காண்கின்றோம் இதன் மூலம் மக்கள் அனாவசிய குழப்ப நிலைக்கும் தேவையற்ற பயத்துக்கும் ஆளாக நேரிடுகின்றது அத்துடன் தற்போதைய அரசு பற்றியும் ஜனாதிபதி அவர்களை பற்றியும் பிழையான புரிதலை மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட இது காரணமாகின்றது ஜனாதிபதியின் தீர்மானங்கள் ஜனாதிபதியின் ஊடக பிரிவின் மூலமாக பிரதான ஊடகங்களுக்கு வழங்கப்படும் இவற்றை தவிர ஜனாதிபதியின் இணையதளம் மூலமாக மற்றும் முகநூல் பக்கத்தின் ஊடாகவும் வெளியிடப்படும் இவற்றை தவிர போலீஸ் மற்றும் அரச தகவல் திணைக்களத்தின் அதிகாரிகளின் அதுபோன்று ஏனைய அரச திணைக்களங்களின் உயர் அதிகாரிகளுடைய பெயர்கள் அல்லது அவர்களுடைய கையொப்பத்தோடு வெளியிடப்படுகின்ற தகவல்கள் இத்தகைய பிழையான தகவல்களை தவறான செய்திகளை வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு பரப்புபவர்களுக்கு எதிராக இப்பொழுது உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் மேலும் இந்த அறிக்கையின் ஊடாக தெரிவித்தார் அண்மையில் வேறுவலையில் பள்ளிவாசல் ஒன்றின் அருகில் மக்கள் ஒன்று கூடி அனாவசிய குழப்ப நிலையை தோற்றுவித்ததாக ஒரு செய்தி சமூக ஊடகங்களில் பரவலாக காணப்பட்டது இது சம்பந்தமாக பல எதிர்மறையான விளைவுகளையும் விடயங்களையும் கருத்துக்களையும் நாம் காணக்கூடியதாகவும் இருந்தது எனவே இதன் நம்பகத்தன்மையை அறிவதற்காக நாம் ஊடகவியலாளர் திரு ரிஃப்தி அலி அவர்களோடு இப்பொழுது இணைந்து கொள்வோம் வணக்கம் ரிஃப்தி ஹலோ அங்குள்ள பிரதேச மக்களுடன் பேசிய போது அவர்கள் அவ்வாறு சம்பவம் இல்லை இது ஒரு தவறான செய்தி என்று கூறினார்கள் 
அதுக்கப்புறம் இந்த பேஸ்புக் வீடியோ என் பேசு கூகுள் ஸ்ட்ரீட் வியூ என் பேசு நாங்கள் அதை பார்க்கும்போது என்ன நடந்திருந்தால் மக்கள் பள்ளிக்கு பள்ளியோடைய கேட்டுக்கு வெளியில் இருந்தார்கள் சுகாதார அதிகாரிகள் பள்ளிக்குள்ளே இருந்தார்கள் அப்போது அங்க யாரும் ஆர்ப்பாட்டத்திலோ எதுலையுமே ஈடுபடவில்லை பள்ளிக்குள் இருந்தவர்கள் சுகாதார அதிகாரிகள் பள்ளிக்கு வெளியே கேட்டுக்கு வருகிற மக்கள் இவர்கள் அப்பிரதேச மக்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் என்னென்றால் குரோனோ வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளாகிய சந்தேகப்படும் ஒரு நபரினை அங்கு பள்ளிவாசலில் கொண்டு வந்து அவருடைய சேம்பிள்ஸ் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுவதற்காக வந்த காரணத்தினால் தான் நாங்கள் இந்த நடவடிக்கைக்கு எடுத்து வெளியிட்டோம் என்று அப்பிரதேச மக்கள் தெரிவித்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் கூறியது போன்று என்ன நடந்தது என்று தெரியாது இவங்க கழிச்ச மூலமாக நாங்கள் தேடி பார்க்கும் சமயத்தில் பள்ளிவாசல் கதவு ஒருபோது மூடவில்லை பள்ளிவாசல் கதவு திறந்திருந்தது பள்ளிக்குள் சுகாதார அதிகாரிகள் இருந்தார்கள் மக்கள் தான் பள்ளிக்கு வெளியே நின்று இவ்வாறு ஒரு அதாவது அந்த வெளி பிரதேச வெளி கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஒரு நபரை அழைத்து வந்ததுக்கு எதிர்ப்பு வெளியிட்டார்களே தவிர மக்கள் ஒருபோது மங்கு ஒன்று கூடையும் இல்லை மக்கள் ஒன்றும் செய்யவும் இல்லை பிற்பாடு அங்கிருந்து குறிப்பிட்ட சுகாதார அதிகாரிகள் வெளியேறி சென்றதையும் குறித்த வீடியோவில் எங்களால் அவதானிக்க முடிந்தது இது சம்பந்தமாக ஒரு சில தொலைக்காட்சிகளுக்கு சுகாதார அதிகாரி அதாவது ஏரியாவில் அந்த பிரதேச பொறுப்பான பொது சுகாதார பரிசோதனை பிஹெச்ஏ மார்க் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்திருந்தார்கள் இது ஒரு ஊடகங்களில் அதாவது சில ஊடகங்கள் வெளியான செய்தி போன்ற சம்பவம் இடம்பெறவில்லை இவ்வேறு சம்பவம் தான் இடம்பெற்றது என்றவர்கள் ஊடகங்கள் தெரிவித்தனர் அது மாத்திரமல்லாமல் வேறுவழி பிரதேசத்துக்கு பொறுப்பான எம்ஓஹெச் மருத்துவ சுகாதார வைத்திய அதிகாரியும் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்திருந்தது இது போன்ற சம்பவம் ஒன்று நடைபெறவில்லை என்பதை குறிப்பிட்டிருந்தார் நன்றி ரிஃப்தி நன்றி எம்மோடு தொடர்பு கொண்டு இந்த விவரங்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு ஆமருண் நாம் இந்த நிகழ்ச்சியை நூடாக இப்பொழுது சில முக்கியமான விடயங்களை பார்த்தோம் சம்பவங்களை அதுபோன்று அறிக்கைகளை நாம் பார்த்தோம் கொரோனா வைரஸ் அல்லது கோவிட் நைன்டீன் பற்றி ஏராளமான தகவல்கள் செய்திகள் நம்மை வந்து சேர்ந்த வண்ணம் இருக்கின்றன குறிப்பாக சமூக வலைத்தளங்களில் பரப்பப்படுகின்ற பகிரப்படுகின்ற இத்தகைய செய்திகளின் நம்பகத்தன்மையை நாம் இவ்வாறு சரியான முறையில் அறிந்து கொள்வது அடையாளம் காண்பது உண்மையிலே நல்ல ஒரு கேள்வியாக இருக்கின்றது குறிப்பாக நாங்கள் ஒரு செய்தியை சமூக ஊடகத்திலே காண்கின்ற போது எடுத்த எடுப்பிலேயே நம்பிவிடக்கூடாது எடுத்த எடுப்பிலேயே பகிர்ந்துவிட நாங்கள் முனைந்து விடக்கூடாது அனைவருக்குமே நாங்கள் ஒரு விடயத்தை பற்றி தெரிந்தவர்கள் என்று சொல்வதற்கு மற்றவர்களிடம் காண்பிப்பதற்கு ஆர்வமாக இருந்தாலும் கூட நாங்கள் உயிர்களோடு தற்போது விளையாடி கொண்டிருக்கின்ற நேரத்திலே அது தொடர்பில் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் எனவே ஒன்றை பகிர்வதற்கு முன்னர் பல தடவை சிந்திக்க வேண்டும் இது சரியா என்பதை நீங்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் இந்த பதிவை யார் போட்டார்கள் இந்த பதிவை போடுவதற்கு முன்னர் அவருடைய அக்கௌண்டை சென்று பார்த்து இதற்கு முன்னர் அவருடைய வரலாறு என்ன இதற்கு முன்னர் இவ்வாறான பதிவுகளை அவர்கள் இட்டிருக்கின்றார்கள் எப்போது இந்த கணக்கை அவர்கள் ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் போன்ற விடயங்களை பார்க்கலாம் இந்த வேளையில் இந்த நிகழ்ச்சியினூடாக நாம் மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு வலியுறுத்தி கூற வேண்டிய விடயம் ஒன்றுதான் நாம் மீண்டும் இத்தகைய ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் முன் நீங்கள் காண்பவை கேட்பவை அறிபவை இவற்றின் நம்பகத்தன்மையை நீங்கள் சரியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் அதுபோன்று சரியான தகவல்களை மட்டுமே உங்கள் அன்புக்குடையவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நாங்கள் மீண்டும் உங்களை இத்தகைய ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் அதுவரையில் நீங்களும் உங்கள் வீடும் நாடும் உலகமும் பாதுகாப்பாக இருப்பதில் பொறுப்புடன் செயற்படுங்கள் 